Después de 50 comparecencias en la Comisión de Fiscalización, fue el turno de Juan Lloret. Él presentó en el mes de mayo la solicitud de juicio político contra Pablo Celi. Señala que Celi incumplió sus funciones en seis causales. Usurpación de funciones, informe de desvanecimiento de glosas, interferencia en el CNE y el proceso electoral, contrato a favor de Daniel Salcedo y la investigación por delincuencia organizada. Argumentó cada una de las razones por las cuales cree que Celi debe ser censurado. Lloret mostró unas acciones de de personal donde se señala que Celi no era subcontralor en 2017, aún así tomó posesión del cargo. Él se autoproclama, él, nadie más, no hay un acto legítimo, no hay una acción de personal, no hay una designación de la, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Celi se quedó por la fuerza, no se quedó por un acto administrativo, señor presidente. Él, Celi se proclama autocontralor, él, aquí está el acuerdo, donde reconoce que yo hasta el 20... Era contralor. La siguiente causal fue el caso de Odebrecht. Allí Lloret cuestionó que mientras en otros países se adelantaron denuncias contra la constructora, en Ecuador no se realizó nada. Y en este caso también habrían existido desvanecimiento de glosas. Y quienes aprueban los informes en los casos de Odebrecht, en los diferentes casos, es nada más y nada menos que el señor Pablo Cel. Este es el último día de comparecencias. La comisión ha recibido información de otros casos, incluso fuera de los que ha denunciado Lloret. Hay muchas cosas gravísimas y que no solamente es una persona. Hay más funcionarios y exfuncionarios que han participado en este desvanecimiento de responsabilidades. El informe empezará a redactarse desde este martes. Esta tarde se cumple con la última comparecencia y la Comisión de Fiscalización recibirá en cambio la defensa de Pablo Celi a partir de las 2 de la tarde. Él ha solicitado que se lo pueda recibir de forma presencial y hasta el momento está confirmada su asistencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.